ドバルタンこんにちは今回はクロアチア観光の一番人気ドゥブロブニクの三大見どころスポットの一つスルジサンで絶景を制するための全ノウハウをお届けしますドゥブロブニクといえば必ず目にするこの風景はスルジサンからの風景青い海に浮かぶオレンジ屋根の旧市街の風景は感動的で大人気ドゥブロブニクリピーターたちもドゥブロブニクへ行くと毎回必ず行くという大定番スポットですそんな必見スポットスルジサンを楽しむ情報としていつ行くのが良いのか山頂の施設行き方と絶景攻略スポットやコツ注意点などをご紹介しますドゥブロブニク必見ガイドやドゥブロブニク観光基礎知識については別動画をご用意していますお天気が良ければ基本いつでも美しい風景を楽しむことができますがアドリア海の青が一番さえ渡るのは夏中でも政府公認観光ガイドとして年間を通して何度もドゥブロブニクに行くユキコさんのおすすめは6月ですただし夏はクロアチアの観光トップシーズンなのでスルジサンも混み合いますスルジサンからの眺望を楽しむおすすめは朝の東から太陽が当たる時間帯ですが一番人気は夕日や夜景が楽しめる日没時です日中だと南からの逆光となりこのような風景となります頂上には絶景レストランがあって食事やドリンクも楽しめますメニューや値段は公式サイトから確認することができますケーブルカーが動いていない時や陶器は休業することもあります屋外の絶景席だけでなく屋内エリアもあります夏は人気なので事前予約がおすすめです6月中旬に調べた時には1週間以内は連日満席2週間以内は午後は連日満席7月や8月は人気の日没前後の2時間は満席の日も多かったのでドゥブロブニクへ行く予定が決まったら一番に予約した方がいいかもしれません。公式サイトからオンラインで予約することができます。一番人気のテラス席の一番旧市街側の席を予約したい場合は、予約フォームにチェック欄があるのでそちらから選べます。利用時間制限や予約キャンセルなどの詳細は予約時に必ず確認しておきましょう。パノラマレストランを下ったところには白い大きな十字架があります。ナポレオンが建造と誤って説明されていることが多いですが、実際は1935年、ドゥブロブニクの司教によって人類救済のため、キリストの貼り付け1900周年の記念として建てられたそうです。この十字架も独立戦争の際に破壊され、現存するものはクロアチア独立戦争後に再建されたものですスルジサン山頂には独立戦争ミュージアムもあります1991年に旧ユーゴスラビアから独立したクロアチア旧ユーゴ軍と戦争になりユネスコ世界遺産に登録されていたドゥブロブニク旧市街も爆撃により甚大な被害を受けましたその時の写真や資料が展示されていますナポレオン支配時代にはスルジサンにインペリアル要塞が建てられましたがその一部がこのミュージアムに利用されています30クーナ約4ユーロの入場料は現金のみで支払うことができます旧市街の絶景を楽しめるジップラインもありますツーライドで250クーナ約35ユーロです旧市街の周辺集合解散でグループ行動となるため所要時間は全部で約3時間となりますドブロウニクエリアのジップラインは他にもありますが旧市街パノラマが楽しめるこちらの会社がおすすめです
山頂のケーブルカー乗り場ではお土産ショップがあるほかお手洗いや w i f i も利用することができます鶴路山に登るにはケーブルカー、タクシー、徒歩のオプションがあります鶴路山に登る一番人気の方法はケーブルカーですケーブルカーに乗ると片道4分で山頂に到着しますケーブルカーの営業時間は季節によって異なりますが2022年現在はご覧の通りです値段は年々高騰し2022年にはついに往復200クーナ約27ユーロ片道は110クーナ約15ユーロとなっていますケーブルカー乗り場は旧市街ルジャ広場から歩いて約10分ですたくさんの階段を登るのが苦にならなければブジャモンから出るのが最短ですプロジェモンやフィレモンからダラダラした上り坂を登っていくこともできますプロジェモンやフィレモンからの徒歩ルート実際に歩いてみた動画は別にご用意しますご覧いただくとどのルートがご自分に一番合っているかを選ぶ参考にしていただけますまた長距離バスターミナルからは8番のバスバビンクックエリアからは5番のバスがケーブルカー乗り場前で止まりますが便数は少ないですケーブルカー乗り場周辺から写真を撮るとケーブルカーのワイヤーがちょっと邪魔になりますケーブルカー乗り場周辺からだと十字架の下の方にかなり降りるとご覧のような風景を撮影することができます注意点です夏はチケットを買うのもケーブルカーに乗るのも長蛇の列で並ぶことがあるので時間に余裕を持っていきましょうまた強風の時はケーブルカーは運休しますチケット購入のコツですチケットはケーブルカーの乗り場で買うことができますまたブジャモンを出てすぐの両サイドのこちらの乗り場でも購入することができますが1回あたり10クーナの手数料が追加となります1人の往復の場合だと210クーナ2人分往復だと410クーナとなりますケーブルカーの公式サイトでも事前にチケットを購入することができます2022年6月に調べたときは有効期限が2023年の3月末まで使えるチケットは購入することができました運休時は購入した場所でリファンドをしてもらえるということでした鶴路山に登るケーブルカーの公式サイトはご覧の通りです車は混雑がなければ片道約15分で山頂に行くことができますタクシーの料金表によるとピレモンから片道150クーナ約20ユーロケーブルカー乗り場からは180クーナ約25ユーロですタクシーで鶴路山に登り交渉をすると頂上へ行く手前にあるこちらの絶景スポットに泊まってもらうことができますこちらのスポットだと頂上で邪魔になるケーブルカーのワイヤーがありません途中停車してもらう場合は待ち時間の料金が追加でかかりますまた鶴路山からタクシーで旧市街周辺に戻る場合はこちらの絶景スポットに泊まってもらうこともできますこちらも待ち時間の追加料金がかかりますただし午後は太陽が逆光となるためわざわざ泊まってもらってもちょっとがっかりする風景となります実は意外に格安でお得感満載なのはウーバーです需要が多く割増料金になっていない時だと旧市街からは片道75クーナ約10ユーロ乗客が7人乗れる番でも片道115クーナ約15ユーロでしたウーバーの場合、旧市街周辺のフィレモン、プロチェモン、ブジャモンからはどこから乗っても料金はあまり変わらないようです。ウーバーで途中で止まってもらうときはアプリでオーダーをし直した方が良いかどうか運転手さんに事前に確認しましょう。
運転手さんによっては最初のオーダーから全く変更ができない場合もあり途中停車してもらえなかったり途中停車のつもりで止まった場所で終了し山頂まで残りは歩かなければならないケースもありますタクシーで鶴路山頂上に行った場合15分から30分程度頂上で待ってもらって帰りも乗せてもらうよう料金を交渉して合意することもできますただしこの場合は必ず運転手さんの電話番号をもらいいざという時に連絡できるようにしましょう待っていてくれるよう合意しても帰りに運転手さんが現れなかった場合や運転手さんも車もどうしても見つからないので別の車を手配して待っている間にもともと約束した運転手さんが現れたりという事態が実際に何度も発生しています。ちなみに帰りもウーバーを呼んで鶴路山山頂からバビンクックに位置するホテルまで7人乗りのバンを利用した時の料金は140クーナでしたいいことづくめのように見えるウーバーですが実は注意点もあります鶴路山なら大丈夫かと思っていましたがウーバーあるある問題鶴路山でも発生するそうです観光シーズンが始まった6月中旬旧市街近くのガレージから鶴路さん行きをオーダーしたところ3回キャンセルされ結局タクシーに乗ったそうですウーバーあるあるトラブルについては別動画で傾向と対策を詳しくご紹介します自家用車やレンタカーでも行くことができますがオフシーズン以外はおすすめしません理由は道が悪く急カーブが多いため混雑する季節や時間帯は慣れない人が運転すると大渋滞を引き起こし他の人に大迷惑となるためです鶴路さんには徒歩でも行くことができます徒歩の場合は片道約1時間約400メートルの高低差があります道は Google マップを見ながらなら迷うことはありませんただ、石がかなりゴロゴロしていて、山歩きに慣れていないとちょっと歩きにくいです。歩きやすい靴で行きましょう。途中、十字架の道行きと呼ばれる14のキリスト受難像の彫刻が点在しています。徒歩ルートの途中から見るドブロムニク旧市街の風景も素敵です。詳しい実際に歩いてみた動画は別動画でお届けしますドブロブニクの人気スポットスルジさん攻略動画いかがでしたでしょうか少しでもわかりやすくお伝えすることができたら嬉しいですクロアチア旅ソムリエでは大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしていますこの動画がお気に召していただきましたらチャンネル登録して応援していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画までさようなら。フバーラ・ドビジェニャン